আজকে আমি যে বিষয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে মালদ্বীপের বর্তমান রাজনৈতিক যে ক্রাইসিস চলছে সেটা নিয়ে তো এই স্লাইডে আমি কাভার করব যে পলিটিক্যাল ক্রাইসিস সৃষ্টি হয়েছে তার পিছনের কারণগুলো কি কি বর্তমানে কি অবস্থায় রয়েছে অবস্থান এবং পরবর্তী আফটার ম্যাপ কি হতে যাচ্ছে তো প্রথমেই আমি আপনাদেরকে দেখাবো ম্যাপ এটা হচ্ছে মালদ্বীপের ম্যাপ এইটা ঠিক ইন্ডিয়ার নিচে এখানে দেখা যাচ্ছে শ্রীলঙ্কা শ্রীলঙ্কার ঠিক নিচে মালদ্বীপ মালদ্বীপ আসলে সাউথ এশিয়ান কান্ট্রির সাউথ এশিয়ান একটি কান্ট্রি আমরা তো জানি সাউথ এশিয়ান যে আটটি কান্ট্রি রয়েছে তার মধ্যে মালদ্বীপ সবচেয়ে ছোট এবং মালদ্বীপ হচ্ছে সার্কেরও একটি রাষ্ট্র আমরা জানি বাংলাদেশ বাংলাদেশ একটা বাংলাদেশ একটা সার্কভুক্ত কান্ট্রি এখন আপনাদেরকে বলতে হবে যে সার্কভুক্ত যে আটটি কান্ট্রি রয়েছে তাদের নাম কি কি এবং তাদের রাজধানী আপনারা প্লিজ কমেন্ট বক্সে এটা লিখে লিখে দেবেন আচ্ছা যাই হোক এখন আসি মালদ্বীপ এর অফিসিয়ালি মালদ্বীপকে বলা হয় রিপাবলিক অফ মালদ্বীপস রিপাবলিক অফ মালদ্বীপস আর রিপাবলিক অফ মালদ্বীপস অ্যান্ড এটা সাউথ এশিয়ান একটি আইল্যান্ড আইল্যান্ড এই যে এখানে দেখা যাচ্ছে এটা আইল্যান্ড এবং খুব ছোটো 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 কিছু দ্বীপের সমষ্টি হচ্ছে এই মালদ্বীপ এই ছোটো ছোটো যে দ্বীপগুলো দেখা যাচ্ছে এদেরকে এক একটা অ্যাটোল বলা হয় তো এরকম টোয়েন্টি সিক্স টোয়েন্টি সিক্সটা অ্যাটোল নিয়ে এই মালদ্বীপ এখানে দেখা যাচ্ছে এই সবগুলো অ্যাটোলসের নাম আমরা দেখতে পাচ্ছি আরি অ্যাটোলস ম্যালে অ্যাটোলস ফেলিডো অ্যাটোলস মালাকো অ্যাটোলস তো এই সবগুলো এক একটা অ্যাটোল বলা হয় এগুলো নিয়েই আসলে মালদ্বীপ একটা দ্বীপ এবং মালদ্বীপ আসলে অবস্থিত আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে অ্যারাবিয়ান সি অ্যারাবিয়ান সি পাকিস্তানের ঠিক নিচ দিয়ে ইন্ডিয়ার পাশ দিয়ে অ্যারাবিয়ান সি দেখা যাচ্ছে অ্যারাবিয়ান সি সিতে অবস্থিত এই মালদ্বীপ এবং এটার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো আমরা এক পলকে দেখে নেই এটা হচ্ছে শ্রীলঙ্কা ইন্ডিয়া শ্রীলঙ্কা এবং ইন্ডিয়া মূলত মালদ্বীপের প্রতিবেশী রাষ্ট্র আমরা যদি এর দক্ষিণে যাই দক্ষিণে আমরা দেখবো অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশ উত্তরে দেখবো ইন্ডিয়া পাকিস্তান আফগানিস্তান ইরান পশ্চিমে গেলে আমরা দেখতে পারবো পুরো আফ্রিকান আফ্রিকান কান্ট্রি পুরোটাই এবং আমরা যদি আর একটু উপরে যাই পাকিস্তানের নিচেই আমরা দেখবো এটা গালফ কয়েকটা কান্ট্রি আছে গালফ কান্ট্রি আমরা জানি ছয়টা ওমান ইয়েমেন সৌদি আরবিয়া ইরাক এইজিপ্ট হট এভার এখন আমরা যে বিষয়টা বলতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে ফেব্রুয়ারিতে হঠাৎ করে মালদ্বীপকে সাধারণত আমরা পিস পিস আইল্যান্ড হিসেবে ভেবে থাকি কারণ আসলে মালদ্বীপে তেমন কোনো রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পরিস্থিতি কখনো এত উত্তেজনাকর কখনো হয়নি কিন্তু দুই হাজার এসে ফেব্রুয়ারিতে এসে এর রাজনৈতিক পরিস্থিতি খুব খারাপভাবে মোড় নিয়েছে এবং এ ব্যাপারে আমরা আরও ডিটেলসে আলাপ করব এই স্লাইডে এখানে দেখা যাচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট ফিগার মালদ্বীপের মালদ্বীপের ইম্পর্টেন্ট ফিগারে তিনজন এখন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে খুব আলোচিত ব্যক্তিত্ব আমরা আনিনা সিদকে দেখতে পাচ্ছি যিনি কি না প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ছিল মালদ্বীপের বর্তমান প্রেসিডেন্টকে দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে আবদুল্লা ইয়ামিন অ্যান্ড ইনি হচ্ছে চিফ অফ আর্মি মালদ্বীপের চিফ অফ আর্মিকে দেখতে পাচ্ছি আমরা এখন বর্তমান মালদ্বীপের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এই তিনজন ব্যক্তি আমরা আমরা বলতে পারি এরা খুব ইম্পর্টেন্ট ফিগার এবং এদের এদের মধ্যে কি কনফ্লিক্ট কি হচ্ছে এ নিয়ে আমরা আরও পরে ডিটেলসে বলব তো আমরা জানি যে মালদ্বীপ একটা মুসলিম কান্ট্রিজ কান্ট্রি বাট মালদ্বীপ কিন্তু পূর্বে ইসলামিক কান্ট্রি ছিল না বারোশো সেঞ্চুরিতে এসে এখানে স্টাবলিশ হয় ইসলাম যখন আমরা দেখতে পাচ্ছি এগারোশো তেপ্পান্ন সালে তখন বুদ্ধিস্ট কিং ছিলেন তিনি হঠাৎ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা করাতে আজ পর্যন্ত মালদ্বীপ একটি মুসলিম কান্ট্রিজ পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে যে পনেরোশো আটান্ন থেকে পনেরোশো তিয়াত্তর সালে পর্তুগিজরা এই দ্বীপটা দখল করে নেয় কিন্তু বেশি দিন এখানে রাজত্ব করতে পারেনি কারণ লোকাল লিডার ছিল মোহাম্মদ ঠাকুরুফানু 
আল আউসম এবং তার দুজন ব্রাদার তার দুটো ভাই মিলে একটা রিভলট আরম্ভ করে পনেরোশো তিয়াত্তর সালে এবং পর্তুগিজদের তাড়িয়ে দিতে বাধ্য হয় ষোলোশো সালে দেখা যাচ্ছে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এইটা ডাচ রুলার যারা কিনা শ্রীলঙ্কাতে রুল করতো তাদের আন্ডারে চলে যায় ষোলোশো সালে ওটাও বেশি দিন আসলে রাজত্ব করতে পারে নাই আঠারোশো সপ্তাশি সালে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ব্রিটিশদের একটা সেলফ গভর্নিং প্রোটেক্টোরেটে পরিণত হয় মালদ্বীপ উনিশশো সালে এসে মালদ্বীপের প্রথম ডেমোক্রেটিক কনস্টিটিউশন প্রোক্লেমড করা হয় এবং সুলতানাত সুলতানাত একজন ইলেকটেড পজিশনে চলে যায় পনেরো সালে রিপাবলিক হিসেবে আবির্ভূত হয় মালদ্বীপ এখন আমরা দেখব যে সালতানাতের পতন উনিশশো সালে সুলতান এক একটা গণভোটে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয় এবং প্রথম রিপাবলিক রিনস্টেন্ট করা হয় ইব্রাহিম নাসির ইব্রাহিম নাসির উনি মালদ্বীপের প্রথম প্রেসিডেন্ট হিসেবে দ্য রিপাবলিক অফ মালদ্বীপের প্রথম প্রেসিডেন্ট হিসেবে তার এরা শুরু করে উনিশশো সালে এবং সেই সময় সালতানাতের পুরোপুরি পতন ঘটে উনিশশো সালে পরবর্তীতে শুরু হয় গায়ুম এরা ওনার পুরো নাম মামুন আব্দুল আল গায়ুম নাসির ইব্রাহিম নাসির যখন রিটায়ার করে উনিশশো সালে ঠিক তখনই মামুন আব্দ আল গায়ুম মালদ্বীপসের প্রেসিডেন্ট হয় এবং উনি একটা না তিরিশ বছর মালদ্বীপের প্রেসি প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং এক নায়কতন্ত্রের মতো প্রায় তিরিশটা বছর মালদ্বীপ শাসন করে গেছেন এখানে দেখা যাচ্ছে উনিশশো সালে তিনি ফিফথ টাইম ইলেকটেড হয় প্রেসিডেন্সিয়াল রেফারেন্ডাম আসলে একটা বিষয়ে বলেনি তখন কিন্তু ডিরেক্ট কোনো ভোটের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করা হতো না মানে রিপাবলিক অ্যাজ আ নেম ইট ইজ রিপাবলিক বাট সেখানে ডেমোক্রেসি খুব ভালোভাবে ইস্টাবলিশ ছিল না এই জন্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করার জন্য শুধুমাত্র গণভোটের মাধ্যমেই নির্বাচন করা যেত এবং এভাবেই মামুন আব্দাল গায়ুম যিনি কিনা তিরিশ বছর মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট ছিলেন তাকে এক তিনি এক একনায়ত্রন্ত্রের মতোই মালদ্বীপ শাসন করে গেছেন পরবর্তীতে আমরা দেখি মামুন আব্দুল গায়ুমের পরে এই যে দুই হাজার তিন আমরা বলেছিলাম আগে যে তিরিশ বছর ধরে উনি শাসন করে গেছে দুই হাজার এসে উনি সিক্স টার্ম প্রেসিডেন্সিয়াল রেফারেন্ডাম হয় এবং তিনি প্রায় নাইনটি পারসেন্ট ভোটে প্রেসিডেন্ট রিলেক্টেড হয়েছিলেন এবং দুই হাজার চারে এসে প্রেসিডেন্ট গায়ং প্রমিস করেছিলেন যে কনস্টিটিউশনাল চেঞ্জ আনবেন এবং পলিটিক্যাল পার্টিস ফর্ম করার জন্য পারমিশনও দিবেন কিন্তু দুই হাজার চোদ চারের আগস্টে এসে দেখা গেল যে ডেমোক্রেসির জন্য ওখানে অনেক প্রোটেস্ট হয় অনেক ডেমো ডেমোনস্ট্রেশন হয় পিপলরা রাস্তায় নেমে আসে এর বিরুদ্ধে যে আমরা ডেমোক্রেসি চাই কিন্তু প্রেসিডেন্ট গায়ুম তখন ইমার্জেন্সি ইম্পোজ করে তাদেরকে জেলে দেয় তখন প্রায় একশো জন মানুষকে তিনি জেলে পড়েন দুই হাজার সালের ঘটনা তারপরে অন সুনামি হয় এইসব আমাদের দরকার নেই আমাদের এখন যেটা দরকার মামুন আব্দুল গায়ম দুই হাজার পাঁচে এসে মাল্টি পার্টি পলিটিক্সকে অ্যালাও করে যে না এখন আমাদের মাল্টি পার্টি পলিটিক্স দরকার দুই হাজার পাঁচে দেখা যাচ্ছে যে মোহাম্মদ নাসিদ মোহাম্মদ নাসিদ উনি ছিলেন অপোজিশন পার্টি লিডার যাকে কি না টেরোরিজম এবং সেডিশনের চার্জ দিয়ে চার্জে অভিহিত করা হয় দুই হাজার ছয়ে এসে প্রেসিডেন্ট গায়ুম রোড ম্যাপ আনভেল করে যেটাতে উনি আরও ডেমোক্রেটিক রিফর্ম চেয়েছিলেন ওই দেশটাতে এবং বলেছিলেন যে মাল্টি পার্টি পলিটিক্সকে উনি আরও এনহান্স করবেন বাট অলওয়েজ হি ব্রেকস ইজ ওথ অলওয়েজ হি ব্রেকস ইজ প্রমিস কারণ দেখা যাচ্ছে যে উনি বারবার বলতেছে ডেমোক্রেটিক রিফর্ম সর্ব মাল্টি পার্টি আনবো বাট উনি বারবার দেখা যাচ্ছে অপোজিশন লিডারদেরকে জেলে ভরে দিচ্ছে বিভিন্ন চার্জে অভিযুক্ত করে তাদেরকে পলিটিক্স থেকে দূরে সরিয়ে রাখছেন প্রথম আমরা দেখলাম আন্নি নাসিদকে 
সরিয়ে দিলেন পরবর্তীতে দুই এসে অপোজিশন ফিগার জেনিফার লাথেফকে উনি উনি দশ বছরের জন্য জেলে দেন টেরোরিজম চার্চে দুই হাজার এসে প্রেসিডেন্ট গায়ুম নতুন কনস্টিটিউশন রেটিফাই করে এবং এর মাধ্যমেই মূলত মালদ্বীপসে ফার্স্ট মাল্টি পার্টি প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশান অনুষ্ঠিত হয় এখন আমরা আসব মালদ্বীপে ডেমোক্রেসি প্রতিষ্ঠা এটা মূলত শুরু হয় দুই যখন গায়ুম নতুন কনস্টিটিউশন রিফর্ম করল এবং মাল্টি পার্টি প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশান দিলেন তখন দেখা যাচ্ছে যে দুই অপোজিশন লিডার মোহাম্মদ নাসিদ আগে বলেছিলাম তাকে টেরোরিজমের চার্জে চার্জ করে তাকে জেলে দেওয়া হয়েছিল তিনি প্রেসিডেন্ট গায়মকে ডিফিট করে হারিয়ে সেকেন্ড রাউন্ডে ভোটিংয়ের সেকেন্ড রাউন্ডে জিতে যান এবং প্রেসিডেন্ট হিসেবে নভেম্বরে তিনি দায়িত্ব পালন করেন মালদ্বীপসের পরবর্তীতে দুই উনি দেখা যাচ্ছে যে দেশের জন্য কিছু করতে চেয়েছিলেন কার্বন নিউট্রাল হবে মালদ্বীপ তারপরে রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সেস রিনস্টেট করা হবে এবং উনি কিছু রিফর্মস আসলে এনেছিলেন যেমন দেখা যায় যে উনি ডিরেগুলেট করেছিলেন স্টেট কন্ট্রোল মিডিয়া এবং মিডিয়া ফ্রিডম এবং কম্পিটিশানকে এনশিওর করা হবে মিডিয়াকে অনেক বেশি স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল দুই এ এসে কিন্তু তার সময়ও কিছু ডেমনস্ট্রেশন হয়েছিল দুই হাজার এগারোতে আমরা দেখছি যে ফুড প্রাইজ অনেক বেড়ে যাওয়ার কারণে অপোজিশন লিডাররা প্রোটেস্ট করেছিল এর সাথে সাথে অপোজিশন যারা ছিল প্রোটেস্ট করেছিল ডেমনস্ট্রেশন হয়েছিল পুলিশের সাথে ক্লাস হয়েছিল এই নিয়ে দুই হাজার এগারোতে এসে সবচেয়ে বেশি যেটা আন্নি নাসিদের গভর্নমেন্টকে সমালোচনার মুখে ফেলে দেয় সেটা হচ্ছে দুই হাজার বারোতে এসে উনি চিফ জাস্টিসকে অ্যারেস্ট করে নেন যেটার কারণে মেইনলি সুপ্রিম কোর্টের সাথে মালদ্বীপের সবসময় একটা ক্লাস এখনও বর্তমান যে ক্রাইসিস আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটাও কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার নাম মানার কারণেই ক্রাইসিসটা শুরু হয়েছে তো দুই হাজার আমরা দেখতে পাই যে সুপ্রিম কোর্ট অর্ডার করেছিলেন গভর্নমেন্টের যে ক্রিটিক ছিল সবসময় আমরা দেখি যে যারা গভর্নমেন্টের ক্রিটিক তারা তাদেরকে সবসময় অপ্রেসড করা হয় সাপ্রেসড করা হয় দমন করার জন্য তাদেরকে জেলে দেওয়া হয় এটা একটা এটা একটা ট্র্যাডিশনের মতো তো আন্নি নাসিদের গভর্নমেন্টের সময়ও এটার ব্যতিক্রম ঘটে নেই উনিও যারা গভর্নমেন্ট ক্রিটিক ছিল ওনার ক্রিটিক ছিল তাদেরকে উনি জেলে পুড়ে দেন এবং সুপ্রিম কোর্ট যিনি চিফ জাস্টিস তিনি অর্ডার দিয়েছিলেন যে গভর্নমেন্ট ক্রিটিক যারা তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হোক কিন্তু তার কথা মানা হয়নি এবং তাকে চিফ জাস্টিসকে অ্যারেস্ট করা হয় এবং এভাবেই মূলত শুরু হয় ডেমনস্ট্রেশন এবং তার পতনের শুরু মূলত দুই হাজার আমরা বলতে পারি যখন তিনি চিফ জাস্টিসকে অ্যারেস্ট করে নেন তো দেখা যাচ্ছে যে এখানে দুই ফেব্রুয়ারি দেখতে পাচ্ছি বিশাল বড় একটা ডেমনস্ট্রেশন হয় পুলিশের সাথে দাঙ্গা হয় মিউটিনি হয় এবং এটার কারণেই মূলত আন্নি নাসিদ বাধ্য হয়ে রেজিগনেশানে যান এখানে দুই হাজার বারো ফেব্রুয়ারিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি কারণ তিনি আর কন্ট্রোল করতে পারছিলেন না এই ডেমনস্ট্রেশনটা কন্ট্রোল করতে পারছিলেন না পুলিশের সাথে এই প্রোটেস্টারদের মিটিনিটা এই কারণেই উনি আসলে অ্যানাউন্স করেন যে না আই শুড রিজাইন নাও অ্যান্ড দুই হাজার বারো ফেব্রুয়ারিতে উনি রিজাইন করে দেন তো পরবর্তীতে যিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন মোহাম্মদ ওয়াহিদ হুসেন মানিক ইজ সোন অ্যাজ ইন অ্যাজ প্রেসিডেন্ট কারণ হচ্ছে ওদের মালদ্বীপের কনস্টিটিউশন অনুযায়ী যদি প্রেসিডেন্ট রিজাইন করে তখন ভাইস প্রেসিডেন্টই আসলে প্রেসিডেন্ট হিসেবে সোন ইন করতে পারে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে দুই হাজার বারোতে আন্নাসিদ চলে গেলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ ওয়াহিদ হুসেন প্রেসিডেন্ট হিসেবে সোন ইন করলেন প্রেসিডেন্ট নাসিদকে চার্জ করা হয় উইথ ইলিগালি অর্ডারিং দ্য অ্যারেস্ট অব দ্য চিফ জাস্টিস চিফ জাস্টিসকে বিনা কারণে অ্যারেস্টের অভিযোগে তাকে অভিযুক্ত করা হয় এবং ডিমান্ড করা হয় যে খুব তাড়াতাড়ি যাতে আরেকটা ইলেকশন দেওয়া হয় দুই 
2013 এর অক্টোবরে দেখতে পাচ্ছি আমরা নতুন করে প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশন হয় কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট অ্যানালস করে দেয় বাতিল করে দেয় ফার্স্ট রাউন্ড অফ প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশন সেপ্টেম্বরে কারণ অনেক ইরেগুলারিটিস অভিযোগ আনা হচ্ছিল যে এটা ফেয়ার হয়নি ইলেকশনে অনেক সমস্যা এই জন্য 2013 এর অক্টোবরে সুপ্রিম কোর্ট এই ফার্স্ট রাউন্ড অফ প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশনকে বাতিল করে দেয় ভালো কথা বলতে ভুলে গেছি প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশন যেটা হয় মালদ্বীপে আসলে ওটা দুই রাউন্ডে হয় প্রথম রাউন্ডে হয় আর তারপরে সেকেন্ড রাউন্ডে হয় 2013 নভেম্বরে আব্দুল্লাহ ইয়ামিন যিনি কিনা প্রেসিডেন্ট গায়ম প্রেসিডেন্ট গায়মের কথা আমরা আগে বলেছি উনি তিরিশ বছর টানা তিরিশ বছর মালদ্বীপে শাসন করে গেছেন এক না এক তন্ত্রের মতো তারই হাবরা হাব ব্রাদার বলতে আমরা এখানে সৎভাই বোঝাচ্ছি তারই সৎভাই আব্দুল্লাহ ইয়ামিন যিনি কি না এখনও প্রেসিডেন্ট রয়েছেন দুই নভেম্বরে উনি প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশানে জিতে যান দুই মার্চে সুপ্রিম কোর্ট আমরা দেখতে পাই যে মালদ্বীপে সবসময় সুপ্রিম কোর্ট কোর্ট খুবই স্বাধীন আমাদের দেশে কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট অত বেশি ডিপেন্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট না সবসময় সরকারের বিরুদ্ধে কোনো ডিসিশান নিতে পারে না কিন্তু মালদ্বীপে সুপ্রিম কোর্ট খুবই স্ট্রং এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট আমরা সবসময় দেখি যে সুপ্রিম কোর্ট সবসময় গভর্নমেন্টের এগেনস্টে গিয়ে বড় বড় ডিসিশান দিয়ে থাকে তো দুই হাজার চোদ্দোতে ওনারা ডিসিশান দিলেন যে চারজন ইলেকশন কমিশনার তাদেরকে সাসপেন্ড করে দেওয়া হয় এবং তাদেরকে জেলে পুড়ে দেওয়া হয় কারণ তারাও সুপ্রিম কোর্টের ডিজবে করেছিল অর্ডার তো আমরা বাংলাদেশে ঠিক উল্টাটা দেখি মানে বাংলাদেশে সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার বা কোর্টের আদেশ ওইভাবে গভর্নমেন্টের এগেনস্টে গেলে সেটা কখনো আমরা ওইভাবে যেতে দেখি নাই খুব একটা কারণ সবসময় দেখা যাচ্ছে তারা গভর্নমেন্টের পক্ষে কথা বলে কিন্তু মালদ্বীপের সুপ্রিম কোর্ট বা ওদের জুডিশিয়ারি খুব স্ট্রং ইন্ডিপেন্ডেন্ট এবং সবসময় তারা খুব বোল্ড ডিসিশান নিয়ে থাকে গভর্নমেন্টের এগেনস্টে তো আমরা এটাও দেখলাম দু হাজার চোদ্দোতে ওনারা চারজন ইলেকশন কমিশনারকে সাসপেন্ড করে ছয় মাসের জেল দিয়েছিলেন দুই হাজার পনেরোর ফেব্রুয়ারিতে এসে ফরমার প্রেসিডেন্ট আমি আগে বলেছি যিনি দুই হাজার বারোতে বাধ্য হয়ে ক্ষমতা ত্যাগ করেছিলেন মোহাম্মদ আনি নাসিদ তাকে অ্যারেস্ট করা হয় অ্যারেস্টের কারণ ছিল তাকে বলা হয় যে তার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদ সন্ত্রাসবাদ এবং দুর্নীতির অভিযোগ এনে তাকে অ্যারেস্ট করা হয় এবং তাকে দুই হাজার পনেরোর মার্চে তাকে বলা হয় যে হে হ্যাজ ফাউন্ড গিল্টি অন টেরিজম চার্জ এবং জেল দেওয়া হয় তাকে তেরো বছরের জন্য তেরো বছরের জন্য তার জেল হওয়ার পরে দুই হাজার পনেরো চারই নভেম্বর আমরা দেখতে পাই আমরা দু হাজার পনেরো চার নভেম্বর আমরা দেখতে পাই যে ইমার্জেন্সি ঘোষণা করা হয় তিরিশ দিনের জন্য কারণ যখন প্রেসিডেন্ট নাসিদকে জেল দেওয়া হয় তখন তার যে সাপোর্টার ছিল তাদের তারা অনেক র্যালি করে তারা অনেক প্রোটেস্টে যায় পুলিশের সাথে হাতাহাতি হয় এবং এই কারণে বাধ্য হয়েছিল গভর্নমেন্ট তিরিশ দিনের একটা ইমার্জেন্সি ইম্পোজ করতে দু হাজার ষোলোর এসে আমরা দেখতে পাই মোহাম্মদ নাসিদ প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ নাসিদ তাকে তিরিশ দিনের জন্য পারমিশন দেওয়া হয় সে যাতে ব্রিটেনে ট্রাভেল করতে পারে কারণ তার স্পাইনাল কর্ডের সার্জারি দরকার ছিল এবং সে পারমিশন পায় এবং সে ব্রিটেনে চলে যায় দু এপ্রিলে মোহাম্মদ নাসিদ আবার ফিরে আসে ব্রিটেন থেকে দুই হাজার ষোলোর মে মাসে গভর্নমেন্ট ইরানের সাথে সমস্ত রকম ডিপ্লোমেটিক রিলেশান কাট করে কারণ সব সময় আমরা দেখেছি যে মালদ্বীপের সাথে গাল্ফ কান্ট্রিজের খুব ভালো সম্পর্ক গাল্ফ কান্ট্রিজ মানে ইয়েমেন সৌদি আরবিয়া তারপর ইরাক কাতার কুয়েত সংযুক্ত আরব আমিরাত এরা গাল্ফ কান্ট্রিজ গাল্ফ কান্ট্রিজের সাথে আমরা দেখি যে ইরানে সবসময় একটা ক্লাস এটার জের ধরেই আর কি মালদ্বীপ ইরানের সাথে সম্পর্ক কাট করে দুই হাজার ষোলোর মেতে দু হাজার ষোলোর মেতে আরেকটা ঘটনা হয় সেটা হচ্ছে মোহাম্মদ নাসিদকে 
ব্রিটেনে রিফিউজি স্ট্যাটাস দেওয়া হয় তাকে অ্যাসাইলাম দেওয়া হয় দু হাজার ষোলোর জুনে এসে ফরমার প্রেসিডেন্ট আহমেদ আদিব যাকে কনভিক্ট করা হয় অভিযুক্ত করা হয় যে সে আবদুল্লাহ ইয়ামিন প্রেসিডেন্ট আবদুল্লাহ ইয়ামিনের হত্যা করার জন্য একটা ষড়যন্ত্র করেছিলেন এবং তাকে পনেরো বছরের জেল দেওয়া হয় দুই হাজার জুনে এবং দু হাজার ষোলোর জুনে এসেই আমরা দেখতে পাচ্ছি মোহাম্মদ নাসিদকে তেরো বছরের জেল দেওয়া হয় সেটা কোর্টে পাশ করা হয় এবং তাকে ব্রিটেনে নির্বাসন করা হয় দুই হাজার ষোলোতে এসে দু হাজার ষোলোর অগস্টে এসে গভর্নমেন্ট প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ নাসিরের বিরুদ্ধে নাসিদের বিরুদ্ধে একটা ওয়ারেন্ট ইস্যু করে এবং এরপরে উনি আর দেশে ফিরতে পারেন নাই এখন আমরা দেখতে পাই প্রেজেন্ট সিচুয়েশন দুই হাজার আঠারোর ফেব্রুয়ারিতে আমাদের মূলত আলোচনার বিষয় এই দুই হাজার আঠারোর ফেব্রুয়ারির ঘটনাগুলো প্রথম থেকে আমরা বলে আসছিলাম মালদ্বীপের জুডিশিয়ারি খুবই স্ট্রং ইন্ডিপেন্ডেন্ট এবং সবসময় গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করে গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে বড় বড় ডিসিশান নিতে পারে এবং সেই একটি সেই একটি রায়ের রায়কে কেন্দ্র করেই আজকের এই পলিটিক্যাল টার্ময়েলটা তো সুপ্রিম কোর্ট কি অর্ডার করেছিলেন সুপ্রিম কোর্ট অর্ডার করেছিলেন যে প্রিজনার যারা আছে কনভিক্টেড অ্যাবাউট অ্যারাউন্ড টু সেভেন্টিন সেভেন্টিন প্রিজনার যারা কি না গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে কথা বলার কারণে জেল দেওয়া হয়েছে তাদেরকে চার্জ করা হয়েছে অ্যাকিউজ করা হয়েছে তাদেরকে ছেড়ে দিতে হবে এটা ছিল সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার বাট গভর্নমেন্ট মিন্স প্রেসিডেন্ট আবদুল্লাহ ইয়ামিন এই সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার মানতে অস্বীকার করে দেয় এবং তার কারণেই শুরু হয় এই পলিটিক্যাল ক্রাইসিস মালদ্বীপে তো মালদ্বীপে মেইনলি আমরা দেখতে পাই যে দুইটা প্রধান পলিটিক্যাল পার্টি আছে একটা হচ্ছে পিপিএম প্রোগ্রেসিভ পার্টি অফ মালদ্বীপস যেটা কিনা বর্তমান রুলিং রুলিং পার্টি আর কি আবদুল্লাহ ইয়ামিনের আর একটা দেখতে পাই মালদিভিয়ান ডেমোক্রেটিক পার্টি যিনি কি না আন্নি নাসিদ আন্নি নাসিদ ছিলেন মালদিভিয়ান ডেমোক্রেটিক পার্টি বাট এখন অপোজিশন লিডারে আবদুল্লাহ গায়ম যিনি কি না আমি বললাম যে রুলিং পার্টির বর্তমান প্রেসিডেন্ট আবদুল্লাহ ইয়ামিনের সৎভাই তিনিও মালদিভিয়ান ডেমোক্রেটিক পার্টির তো যেটা মেইন ফোকাস এই স্লাইডে সেটা বলতে চাই সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার ছিল যে এক্সাইল যেগুলো অপোনেন্ট যেগুলো লিডার আছে যেগুলো গভর্নমেন্ট ক্রিটিক আছে যাদেরকে জেল দেওয়া হয়েছে গভর্নমেন্টের অর্ডারে তাদেরকে ছেড়ে দিতে সেভেন্টিন ক্রিটিককে এবং এর মধ্যে ফরমার প্রেসিডেন্ট নাসিদও ছিলেন যিনি কিনা দুই হাজার পনেরোতে তেরো বছরে জেল দেওয়া হয় এবং তিনি ব্রিটেনে চলে যান পরবর্তীতে তার মধ্যে আরও একজন ছিলেন ফরমার ডিফেন্স মিনিস্টার মোহাম্মদ মোহাম্মদ নাজিম তিনিও ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের আরেকটি রায় ছিল সেটা হচ্ছে একুশ জন লেজিসলেটর তো আমাদের প্রথমে জানতে হবে হোয়াট ইজ লেজিসলেটর মালদ্বীপের আমরা জানি যে পার্লামেন্ট মেইনলি পার্লামেন্ট থাকে একক্ষবিষ্ট বা দ্বিকক্ষবিষ্ট মালদ্বীপে ইউনিকামারেল ইউনিকামারেল সিস্টেম পার্লামেন্টের এবং সেখানে সদস্য সংখ্যা এইটি সেভেন এইটি সেভেন তো সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার ছিল যে টোয়েন্টি ওয়ান যে লেজিসলেটরকে বহিষ্কার করা হয়েছে তাদেরকে ফিরিয়ে আনা সুপ্রিম কোর্টের দুইটা রায় একটা ছিল তেরো জন পলিটিক্যাল অপোজিশন পার্টি অপোনেন্ট যাদের কিনা জেল দেওয়া হয়েছে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া এবং আরেকটা ছিল একুশ জন লেজিসলেটরকে শপদে নিয়ে আসা মানে তাদেরকে রিটায়ার করা যাবে না তো ওখান থেকেই সমস্যার সূচনা একে তো প্রেসিডেন্ট আনি নাসিদ ওনাকে উনি ছিলেন ওই তেরো জনের লিস্টে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল তো আবদুল্লাহ ইয়ামিন চায় চায় নাই যে প্রেসিডেন্ট নাসিদ আবার চলে আসুক ব্রিটেন থেকে সে আবার পলিটিক্যাল পলিটিক্যালি সে খুব অ্যাক্টিভ হোক তার অপোনেন্ট বাড়ুক সেটা চায় নাই আর দ্বিতীয়ত 
দ্বিতীয়ত যে একুশ জন লেজিসলেটরকে যদি ফিরে মানে আইন প্রণেতা যাদেরকে বলি তাদেরকে যদি ফিরে নেওয়া আসা হয় তাহলে এই প্রোগ্রেসিভ পার্টি অফ মালদেস মানে রুলিং পার্টি সে তার মেজরিটি হারাবে আর মেজরিটি হারালে সে খুব বড় বড় ডিসিশান নিতে পারবে না এই এই দুটো কারণেই আবদুল্লাহ ইয়ামিন চান নাই সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার মেনে নিতে আর তারপরে পলিটিক্যাল সব যত জটিলতা তখন থেকেই শুরু হয় তো যখন তিনি মালদ্বীপসের মালদ্বীপসের প্রেসিডেন্ট যখন সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার ডিনাই করে ফেলে তখন পুরো বিশ্ব জুড়ে নিন্দা জ্ঞাপন করা হয় ইউনাইটেড নেশনস ইউনাইটেড স্টেট অব আমেরিকা তারপরে ইন্ডিয়া এরা সবাই মিশর এরা সবাই এর বিরুদ্ধে কথা বলে মেইনলি ইন্ডিয়া এর বিরুদ্ধে বেশি কথা বলে এবং যিনি ফরমার প্রেসিডেন্ট ছিলেন আর্নি নাসিদ তিনি ইন্ডিয়াকে বলেন ইন্ডিয়ার হেল্প চান ইন্ডিয়াকে হস্তক্ষেপ করতে বলেন এই ব্যাপারে হেল্প করার জন্য যেহেতু এটা প্রতিবেশী রাষ্ট্র কিন্তু পরবর্তীতে আন আবদুল্লাহ ইয়ামিন যিনি তিনি যেটা করলেন সেটা হচ্ছে একে তো তিনি সুপ্রিম কোর্টের আদেশ মানলেন না পরবর্তীতে চিফ জাস্টিস আমরা দেখতে পাই চিফ জাস্টিস মেজর জেনারেল আহম নো চিফ জাস্টিস বিচারপতি আবদুল্লাহ সাঈদ প্রধান বিচারপতি আবদুল্লাহ সাঈদ এবং বিচারপতি আলী হামিদ ইনাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয় গ্রেপ্তার করা হয় এর ফলে পলিটিক্যাল সিচুয়েশান অনেক খারাপের দিকে যায় এবং পরবর্তীতে যখন দেশের পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাচ্ছে তখন মেজর জেনারেল আহমেদ সিয়াম চিফ অফ ডিফেন্স আর্মি আমরা দেখতে পাচ্ছি আহমেদ সিয়াম উনি উনি দেখলেন যে পরিস্থিতি অনেক খারাপের দিকে বড় বড় লিডারদের অ্যারেস্ট করা হচ্ছে প্রধান বিচারপতি ক্যাশ করা হচ্ছে তো এই অবস্থায় তিনি আবদুল্লা ইয়ামিন যিনি কিনা বর্তমান প্রেসিডেন্ট তাকে অ্যারেস্ট করে ফেলে তাকে গৃহবন্দী করে ফেলে এবং পার্লামেন্ট রিজলভ করে ফেলে এ পুরোটাই ফেব্রুয়ারির ঘটনা আমি বলছি রিজলভ করে ফেলে মেনলি আমরা কি দেখি সব দেশে যেটা হয় আমাদের দেশেও আমরা দেখেছি কয়েকবার যে যখনই কোনো পলিটিক্যাল ক্রাইসিস হয় একটা দেশে তখন সব সময়ই নাক গলাতে আসে প্রধান চিফ অফ আর্মি যিনি আর্মির প্রধান থাকেন তিনি মূলত আসেন নাক গলাতে এবং এখানেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মালদ্বীপের আর্মি এসে প্রধান বিচারপতিকে অ্যারেস্ট করে নেন সরি রাষ্ট্রপতিকে অ্যারেস্ট করে নেন এবং পার্লামেন্ট ডিজলভ করে দেয় এবং পুরোপুরি ক্ষমতা চলে আসে আর্মিদের হাতে এটাই ছিল মূলত আমাদের মালদ্বীপসের এই পুরো স্লাইড মিলে আমি মালদ্বীপসের পলিটিক্যাল ক্রাইসিস সম্পর্কে আলোচনা করলাম তো আমাদের চ্যানেল ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক কমেন্টস এবং সাবস্ক্রাইব করুন